Halo Sobat Halo, Unggul, Sobat Unggul. Wah, Balik lagi bersama kita di podcast Esa Unggul Talk Nah, kita udah episode berapa nih, Za? Waduh, udah gak kayak itu lagi kayaknya <laughs> ya Episode itu. berapa ya? Iya bener ya, Za Boleh di-scroll deh, nanti dicek ya, deh Dicek dulu deh nanti berapa ya hari Siapa tau ada episode-episode yang tertinggal gitu dan iya, menarik gitu ya, Iya, siapa tau ada yang ingin mengulang iya, episode-nya bener, Ada bener. yang seru banget nih Ada yang ganteng-ganteng atau cantik-cantik boleh, Bintang tamunya belum boleh, dilihat ya, juga ya boleh. Oke, Za, sekarang kita kedatangan tamu Yang mungkin nanti bakal ngelanjutin di DVR nih, Za Wah, bisa jadi <laughs> ya. Iya, Karena iya, di kampus aja udah jadi iya, perwakilan mahasiswa ya. <laughs> Siapa tahu nanti bisa jadi ikut di DPR gitu sebagai ketua amin, DPR-nya ke atau ya, apapun ya, itu amin, lah. Amin, Ini kita kedatangan tamu dari DPMU. DPMU, wah, lembaga tertinggi legislatif di Universitas Esa Unggul. Bisa kenalan dulu gak nih? Dari Kakak dulu. Saya dulu ya. ya. Oke, ya. dari saya uh, Vicky Cahaya Nugraha, biasa dipanggil Vicky. Saya dari Fakultas Fisioterapi hmm? Angkatan 2017. Posisinya sebagai apa nih Kak? Alhamdulillah sebagai ketua wow. dari Dewan. Wow. Ketua, ketua DPMU. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, uh, nama saya Irfan Rizal Nugraha dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif hmm? jurusan DKV sebagai wakil ketua DPMU. Wakil ketua oh, DPMU. Jadi hari ini ada ketua dan wakil ketua DPMU. Wah, mantep banget berarti ini ya. <laughs> kita ngobrol. Nah, ya, ngobrol kita kayak agak serem-serem begitu kan sih, Ja? Lumayan ya. Lumayan. Agak deg-degan juga nih kayaknya. Aman, ya. aman, 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 aman. <laughs> Oke nih, Bang. Uh, ini kan DPMU nih. Biasanya hmm. orang-orang nih atau lu enggak mahasiswa-mahasiswa baru nih. Lebih kenalnya ke BEMU gak sih? Iya, iya kan? Ya. Biasanya ya kalau bia- Maba masuk tuh taunya cuma BEMU, BEMU, BEMU doang yang iya. tahu nah, ya nah, Pak Mungkin BEMU. di sini mungkin jadi ajang sebagai apa ya eksistensi dari yes. DPMU juga nih supaya teman-teman yang mungkin 2020 yang belum merasakan masuk sama sekali nih tahu. Sebenarnya DPMU tuh apa sih, Bang? Oke, okay, baik. Kalau kita bicara mengenai eksistensi ya, hmm. memang uh, itu sudah hal yang lumrah kalau memang yang dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa itu yaitu eksekutornya yaitu BEMU itu sendiri mm-hmm. karena apa? karena memang mereka yang e, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dapat dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa sehingga secara e, tidak langsung mahasiswa hanya sekedar mengenal BEMU mm-hmm. cuman kita kan dalam hal ini e, dalam mungkin biasanya di fakultas-fakultas ya itu ada pengenalan-pengenalan mengenai e, BEMU, eh, BEM, IBEM itu apa, DPM itu apa dan segala macam dan memang biasanya di awal tuh kayak misalkan di PKKMB atau Uh, ya pengenalan kampus lah hmm. ya biasa ada pengenalan juga oleh Ormawa cuman ya ya begitulah adanya <laughs> begitulah apa nih <laughs> cuman Tapi padahal penting juga ya DPM penting, ah, penting. penting DPMU banget DPMU itu uh, bagian yang paling penting juga ya hmm. yang ada di organisasi hmm, bener-bener. Ya. mungkin uh, dari DPMU itu sendiri untuk uh, secara umum ya mungkin ya pandangan secara umum memang uh, banyak yang mengenal sebagai lembaga yang mengawasi ya hmm. mengawasi Mungkin kalau dalam ranah universitas di Esa Unggul ini mengawasi BEMU hmm. Ya memang sebagai lembaga eksekutor hmm. Tapi uh, terlepas dari itu kita juga uh, punya uh, fungsinya juga Salah satu fungsinya apa? Itu untuk misalkan merancang dan merumuskan uh, undang-undang hmm. Misalkan kayak ada regulasi yang memang tidak relevan dengan uh, Apa namanya keadaan di kampus misalnya kampus kita tercinta nih kampus nah, emas ya kan? <laughs> Nah kita coba kita coba relevansikan itu semua baik itu di tingkat uh, di apa kampus di Kebun Jeruk ya Universitas yang di Kebun Jeruk maupun yang di cabang di cabang HI sama Citra ya HI oh. sama Citra itu juga masuk dalam uh, ranah kita juga hmm. terus uh, selain itu juga kita ah ini paling krusial sebenarnya hmm. kita menampung dan memang menindak menindaklanjuti untuk aspirasi aspirasi dari mahasiswa aspirasi berarti aspirasi. nampungin aspirasi iya. gitu ya udah Betul. kita curhat lagi aja ya <laughs> <laughs> tapi tiga kampus ya iya, tiga kampus iya. kali kampus ya. kebun jeruk cabang citra dan harapan indah apakah tidak pusing <laughs> gimana gimana oh, gimana <laughs> nggak cara <laughs> pembagian tugas sih gimana, gimana gitu <laughs> kan uh, mendengarkan aspirasi salah satunya hmm. itu pembagian tugasnya gimana kalau misalkan dengerin semua muanya tiga kampus itu gitu oh, ya jadi oke okay. um, jadi yang saya tahu aja ya okay. nanti bisa ditambahin sama bapak ketua nih ketua nih ya kayak ketua DPR banget ya iya <laughs> jadi Masanya udah uh, mencerminkan sekali bener 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 jadi tuh kita tuh emang ada tim khusus juga untuk hearing namanya nah dari hearing itu semua aspirasi baik fakultas maupun universitas dan cabang itu semua ditampung memang dalam uh, uh, kenyataannya nggak sebegitu sebegitu apa ya, nggak sebegitu serius banget maksudnya nggak sebegitu berjalan dengan baik tapi kita berusaha untuk 
um, menjadi yang ter, um, apa ini, mempresentasikan yang terbaik gitu. Jadi ada tim khusus itu setiap tiga bulan rencananya itu ada hearing untuk universitas, untuk fakultas dan untuk cabang. Uh, jadi setelah hearing itu nanti akan ditindak ditindaklanjuti untuk didiskusikan lagi dengan fakultas apa dengan universitas. Terus setelah dengan universitas kita bawa lagi kita follow up lagi ke yang atas ke birokrasi kampus ke yayasan hmm. dan disitulah nanti akan didengarkan hearing-hearing dari fakultas dari universitas dari cabang juga jadi hmm. itu sih mungkin bisa ditambahin sama bapak ketua ya <laughs> kalau kita <laughs> kita bicara mengenai aspirasi mahasiswa ini, ini sebuah pr yang memang uh, kita coba apa namanya kita coba pinggul ya hmm. ya memang fungsi dari dpm itu sendiri tetapi terkait dengan hal ini uh, ketika mungkin sedikit cerita ya sedikit cerita mengenai aspirasi mahasiswa ini kalau untuk di DPMU sendiri memang melalui komisi uh, dua yaitu jaringan dan aspirasi hmm. jadi kita DPM ini terdiri dari empat komisi komisi perundang-undangan hmm. terus komisi komisi dua itu jaringan dan aspirasi komisi tiga budgeting dan pengawasan dan komisi empat itu internal dan eksternal hmm. nah dalam hal ini yang memiliki andil dalam Uh, mengambil aspirasi daripada mahasiswa kawan-kawan semua yaitu dari uh, jaringan dan aspirasi kalau jaringan dan aspirasi. Nah pada itu pada pada saat bulan Desember kalau nggak salah baru bulan Desember uh, dari DPMU memberikan uh, instruksi kepada seluruh fakultas yang memang sudah terorganisir untuk jadwal-jadwal segala macam hearing di fakultas sehingga apa ini juga sebuah evaluasi daripada uh, Ha, apa periode kemarin hmm. karena memang uh, ya mungkin banyak masih banyak yang kurang makanya kita coba evaluasi kita coba uh, akomodir dari fakultas-fakultas karena apa kemarin sempat diskusi perihal uh, bagaimana nih kita mengadakan atau mewadahi aspirasinya kalau kita buka semua langsung untuk seluruh mahasiswa mungkin nggak bakal semua mencangkup mahasiswa itu dapat hmm. Uh, mengaspirasikan suaranya. Benar, benar, benar. Nah, makanya kita coba manfaatkan hmm. ormao ormao di fakultas supaya lebih uh, lebih menyudut hmm. kepada mahasiswa masing-masing nih akhirnya yang nanti diwakilkan oleh mana nak itu oleh DPM fakultas. DPM fakultas. DPM fakultas. fakultas makanya diadakan hearing bersama para uh, perwakilan dari DPM fakultas. Uh, mereka menyuarakan terkait hal-hal yang mereka ibarat e, harapkan hmm. ya kan akhirnya kita coba tindak lanjuti saya waktu itu dari DPMU coba kita koordinasi dengan BEMU. Nah, kebetulan nih, kebetulan kalau di BEMU ini kita dia lebih ke data. Jadi sebenarnya oh, kita awal nih, jadi awal kita kan gitu dulu ya. Mm, jadi awal DPMU ngadain hearing, kita dapat poin-poinnya. Nah, kita coba uh, koordinasikan dengan BEMU. Karena kalau kita bilang dua kali hearing semacam dua kali hearing itu kayak gimana gitu. Makanya kita coba alihkan ke BEMU untuk uh, berbasis datanya kira diisi kan mm-hmm. uh, apa namanya voting-voting segala macam diisi akhirnya kita sama-sama sinergis dalam oh, hal ini. Bener. Artinya Betul apa? Oh, gitu. bener. Artinya apa? Kita sama-sama uh, mencoba mengabulkan munajat-munajat daripada mahasiswa. Benar-benar. Itu. Nah, tapi kan pada dasarnya konsep manusia itu kan nggak pernah puas. Nah. Nah. <laughs> Gimana nih caranya Apalagi, DPM, Bu? Uh, dikit-dikit uh, diaspirasikan ya, walaupun hmm. itu sebenarnya kayaknya tidak perlu ya. Iya, kan misalnya, bang saya jomblo. Saya <laughs> 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 Enggak gitu sih kayaknya Enggak kayak gitu Kalau masalah percintaan gak ke DPM Tapi ke Anda aja Oh, enggak, enggak. oh, oh enggak. Tapi kalau masih jomblo yang aspirasiin gak apa? Oh, tuh oh, <laughs> Teman-teman ya? yang jomblo bisa aspirasiin ke DPMU buat dicariin jodoh oh, <laughs> Padahal apa sih pada jomblo juga di DPMU <laughs> Ini sambil menyala minum air uh, uh, mungkin ya ketua yeah. DPMU-nya Nah, terus gimana nih Bang? Kayak misalnya banyak kan ketika ada yang ngituin aspirasi tapi dengan hasilnya gak puas Nah, bagi- bagaimana nih cara kita uh, DPMU untuk menanggapi hal tersebut? Kayak mungkin dari itu ya. dulu atau saya uh, dari saya dulu kali ya. Uh, kol- emang itu banyak banget sih yang kayak gitu. Uh, uh, pasti. Uh, uh, kayaknya setiap periode itu ada dan emang dari periode kemarin uh. kan saya juga emang udah pernah di fakultas juga. Jadi saya juga pernah termasuk dari orang-orang itu gitu kan. Hmm. Jadi kadang-kadang keluhan yang nggak penting itu kayak maksudnya apa ya? Uh, ini tuh udah diselesaikan di sebelumnya tapi mungkin uh, yang di sebelumnya itu belum ada koordinasi jadi kayak dia masih bingung gitu. Terus ada juga yang kayak sebenarnya ini formalita apa namanya uh, keluhannya ini harusnya diselesaikan sama fakultasnya sendiri sama hmm. dekannya jadi bukan sama universitas contohnya misalnya kayak guru-gurunya itu uh, uh, dosen-dosen, dosen-dosen itu nggak 
gaptek lah atau hmm. misalnya dari hmm. dari forumnya itu kan masih kurang nah itu kan harusnya di dikons, uh, dikonsultasikannya ke fakultas kan hmm. tapi malah itu uh, diangkat ke universitas sebenarnya kalau yang ke universitas itu memang yang masalah yang jadi masalah bersama gitu oh, oke okay. jadi hmm. ya kayak gitu mungkin Pak Ketua yeah. gimana nih? Berarti, berarti ada juga ya maksudnya yang salah jalurnya gitu yeah. ya? Iya yeah. Harusnya ke fakultas dulu, uh. tiba-tiba langsung naik ke DPMU yeah, gitu ya? Gitu. Oh, dari Bang Vicky gimana nih? Yeah. Kalau kita bicara mengenai ketidakpuasan sebenarnya subjektif ya hmm. Karena memang saya mikir gini, kalau untuk dalam sebuah organisasi itu nggak ada yang sempurna Ya yeah, benar sekali Pasti ada kelebihan, ada kekurangan, <laughs> kesempurnan hanya ya. milik Tuhan <laughs> ya. Benar, benar, benar. Ya. Tapi ya, memang ya Alhamdulillah untuk dalam hal ini ya uh, kita bicara mengenai aspirasi mahasiswa ya dulu juga sempat ada gerakan-gerakan yang memang uh, tidak kita harapkan tetapi ya Alhamdulillah itu menjadi evaluasi buat uh, Ormawa di tingkat universitas ya saja hmm. iya maunya langsung kayak gitu kan karena jiwa jiwa kritisnya itu lagi tinggi ya, tinggi ya, ya. justru justru Benar. hal-hal seperti itu yang memang kemudian sebuah stimulus kita ya stu- hmm. stimulus untuk Ormawa supaya oh ternyata mereka juga peduli sama kita hmm, ketika bener-bener. mereka mengkritisi kita hmm. gitu kan karena kebanyakan orang kalau dikritik itu nggak suka ah ya itu tuh nah itu yang bahaya ya. <laughs> itu baper kayaknya <laughs> apalagi kan uh, bang Vicky sama bang Irfan kan sekarang ibaratnya di DPMU yang di universitas kayak gitu kan pasti banyak juga orang-orang yang kritik gitu ya hmm, berarti pasti. harus benar-benar ada seninya juga untuk menerima kritik ya. Ya. <laughs> harus uh, setebal harus aja ya hati ya <laughs> profesional <laughs> lah benar, benar. Uh, tapi bang kalau misalnya secara birokrasi sendiri nih DPMU itu di ada di bagian oh. mana sih bang Jadi kan mau jawab uh, Bapak dulu. Oke. Oh. <laughs> <laughs> tadi gitu ya. Baik. Iya. Mungkin secara uh, apa namanya? kedudukan ya. Hmm. Kedudukan memang untuk yang tertinggi itu dipegang oleh MPMU. MPMU. Ya, memang dia secara hmm. koordinasi memang langsung kepada yayasan. Tapi untuk DPMU sendiri uh, dia setara dengan BEMU. Setara ya memang nanti BEMU. koordinasinya sama uh, pihak rektor, rektorat. Nah, mengenai hal ini kan beda. Cuman memang beda hal ya BEMU dengan DPMU hmm. mungkin singkatnya adalah BEM itu sebagai eksekutor ya kan kalau DPM itu sebagai legislator. Hmm. Nah, untuk itu di tingkat fakultas kita membawahi ya di bawah DPM itu nanti ada DPMF. Hmm. Nah, mungkin BEMU nanti sama BMF hmm. gitu hmm. langsung ke HMJ hmm. atau mungkin segala macam. Nah, itu juga dari DPM juga yang memang nanti ketika mungkin pernah dengar pemilihan presiden ya hmm. di oh. Universitas Sesa ya, Unggul ya. Nah. nah, itu juga memang Uh, dinaungi oleh DPMU. Dinaungi sama DPMU. Uh, uh, jadi DPMU status kedudukan setara dengan BEMU. Setara sama. Cuma memang beda tupoksi. Hmm, hmm. Berarti emang <coughs> emang emang harus setara juga kayak gitu ya. Cuma yeah. nih bang, kan uh, DPMU sendiri mengurusi 10 DPMF berarti 10 ya? Yes. Atau tambah cabang jadi 12 ke sih? Belum ada. Uh, belum kalau ya. di cabang, nah ini PR sebenarnya ini efek daripada masa pandemi sebenarnya ya. Hmm. Jadi uh, di cabang itu seharusnya sudah dalam peralihan dari bulan awal-awal Juli mungkin harusnya Juni atau Juli sudah pas peralihan tetapi uh, kemarin ketika uh, periode yang kemarin berakhir memang itu efek dari pandemi ya kita juga nggak hmm. bisa menyalahkan cuman kita coba usahakan hmm. akhirnya barulah masa peralihan di tingkat cabang itu di bulan Desember Desember, hmm. Desember. ya Alhamdulillah kalau t- tadi terkait dengan uh, aspirasi juga Kalau di cabang kita terjun langsung justru. Oh terjun langsung. Uh. Ya bersama bersama BEMU. Saya ya, sekalian silaturahmi lah. Ya, sekalian ya. kenalan gimana kan? Hmm. Oh, siapa iya, ada, siapa ada, yang, ada yang? Ada yang? Ada tahu nih orang. Gini ya caranya. Ya. Oke. Okay. Enggak terlepas dari itulah. Ya terlepas dari itu itu secara tersirat aja. Iya. Okay. Cuma belakang aja lah. Bisa nego. Bisa nego lagi. Iya. Ya alhamdulillah sih uh, memang nggak jauh beda ya kalau di cabang juga hampir sama karena memang kan untuk websitenya kan sama juga hmm. kan mengenai uh, sistem pembelajarnya kan sama ya untuk pembayaran pembayaran juga ya hampir mirip jadi ya alhamdulillah selama ini sih kita setelah apa yang kita usahakan ya dapat direalisasikan. Hmm. Oke. Okay. Kenapa Bang Irfan? Iya kenapa sih di
udah bagus banget <laughs> ya. <laughs> sampai bongong tercengang ya ternyata ya. tuh tugas DPMU tuh banyak oh, dan pasti ada PR ya, ya hmm, ternyata ya banyak ya. PR-nya mau bikin hmm. uh, undang-undang lagi biar lebih terefektif tapi kalau kita macam. ngobrol 3 jam gak selesai <laughs> <laughs> apalagi tentang apa saya tuh bisa lah ini ngobrol sama pacar kayak gini juga gak sih? Uh, <laughs> atau itu lebih dari 3 jam kayaknya sih kayak harian kayaknya <laughs> Kayak udah selesai nih jawab Iya terbatas udah, oleh terbatas waktu ya, ya. Cuman ini kayaknya masih banyak yang harus diskusiin Dan teman-teman harus Betul. tahu juga nih tentang DPMU iya. ya. Biasanya kalau mau tahu kegiatan DPMU itu uh, di Instagramnya namanya apa kak? Ya DPMU UEU DPMU UEU hmm. Kalau okay. kakaknya sendiri Instagramnya apa nih? at fundris z3 at fundris z3 tiga <laughs> yeah. oke okay. tidur kayaknya <laughs> bener z karena emang iya oh, uh, jadi kayak sering ini. tidur kalau hmm. saya Vicky CN oh Vicky CN okay. simple lah okay. bisa dihubungi <laughs> ke instagramnya DPM UEU atau ke instagram pribadinya yeah. kakak berdua berikut ya jadi nanti kalau misalnya mau lihat nih kinerja dari DPMU atau program program kerjanya DPMU itu bagaimana bisa langsung lihat di IG nya DPMU itu sendiri iya yes. atau ingin menyalurkan aspirasi yang belum tersampaikan boleh langsung ke Okay. DPMU menyampaikan perasaan juga bu. Wah, sekali kalau yang itu perasaan Aduh. ketidakpuasan oh, terhadap okay, kebijakan-kebijakan okay. kebijakan okay. yang Langsung terjadi. Klarifikasi. Nah, klarifikasi. Sabar dulu. Sabar. Okay. Okay. Apa sih sekalian juga sih? Ya? <laughs> Oke okay, silakan Aida. Oke okay, sekian podcast kali ini bareng kakak-kakak dari DPMU. Jangan lupa saksikan podcast episode ini di Instagram Univanders Karya Sanggul, di Spotify Podcast Saya Sanggul dan di YouTube. YouTube channel kita Udah ada ya. Oke, okay. okay. saya Muhammad Durhuda pamit undur diri. Saya Vicky Jai Nugraha. Saya Irfan Rizal Nugraha. Dan saya Haiza. Terima kasih. Bye bye. See you. See you. See you.